ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi tahirin wa ashabihi alkiram al fatiha a'udzu billahi minasy syaithan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Iyaka na'budu wa iyaka nasta'an Ihdina sirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alim Wa yadam al-mudhi alim Wa al-lillah Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد تمس كلينا ويتل اعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى Radina billahi rabba kami redha Allah Tuhan kami wa bil islami dina islam cara hidup kami wa bi muhammadin nabiyan wa rasula dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul Tajuk malam ni Syria dan kaitan akhir zaman uh, 
Kalau semua orang tengok berita tentang Syria Maka kita akan melihat bahawa Lebih daripada sejuta rakyat Syria yang keluar Menumpang dan merempat di negara-negara asing sehelai sepinggang Kita teliti lagi berita Syria Yang tenggelam di tengah-tengah laut saja mencecah puluhan ribu orang Kemudian mati Kita baca berita Syria sampai hari ini 2016 daripada 2011 Kita akan tengok bahawa jumlah yang mati Dibunuh oleh sama ada tentera daripada negara-negara luar Daripada Syiah ataupun ISIS Menjadikan jumlah hampir mencecah satu juta orang saya baru sembang dengan seorang kawan dia orang ke empat terakhir orang Malaysia yang keempat yang terakhir yang meninggalkan bumi Syria dia main di rumah ada dua negeri daripada 14 negeri dalam Syria yang masih 80% bangunan-bangunan awamnya masih elok sekolah dia tak 100% juga 70% 80% daripada bangunan-bangunan masih elok dua aja daripada 14 negeri iaitu Dimashq dan yang keduanya Halab Dimashq satu nama yang Nabi sebut berulang-ulang kali Dimashq banyak hadis-hadis sahih tak payah tengok hadis da'if lah hadis da'if pun lagi banyak hadis da'if, hadis sahih pun tak sempat kita nak baca malam ni kalau baca semua Maka Dimash antara negeri yang pernah diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka malam ni kita akan sebut sebahagian daripada kelebihan-kelebihan tersebut Yang ada di dalam Al-Quran secara umum Yang Allah sebut Al-Ardul Muqaddasah Negara-negara yang suci Tanah-tanah yang suci Iaitulah Asyam dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus Nabi kata fi ardin yuqalu laha dimashq kejadian fulan dan fulan akan berlaku di satu tempat Nabi kata tempat itu orang sebut dimashq bahasa Arab bahasa Melayu damsyik kalau tengok hari ni 2016 Syam ni kira tak ada harapan Bila sebut Asyam Yang Nabi pernah puji 1400 tahun yang lalu Dalam ratusan hadis. Asyam Tuba lisyam Tuba lisyam Tuba lisyam Kata Nabi Bertuahlah negara yang bernama Syam Bertuahlah negara yang nama Syam Bertuahlah negara yang nama Syam Sampai tiga kali Nabi ulang Sahabat pun tanya Ya Rasulullah kenapa bertuah Nabi kata Tilkal malaikatu Wadi'atun ajnihataha ala Syam Sekarang ini aku sedang melihat Kumpulan para malaikat sedang melebar luaskan sayap mereka dan memayungi bumi Syam. Inna Allah takafala li bishami wa ahli dalam hadis lain. Nabi kata Allah bagi jaminan kepada aku dengan bumi Syam dan juga penduduk penduduk Syam. Allah jamin 
Allah Ta'ala kata aku jamin seolah-olahnya Allah beritahu ke Rasulullah wahai Muhammad Syam ini aku yang bagi jaminan bahawa dia akan menjadi tempat perlindungan seluruh umat Islam akhir zaman Syam tak nak membuatkan kita pilih tajuk ni supaya umat Islam hari ini tidak berputus asa dengan apa yang dilihat kepada keadaan semasa seolah-olah Syam ni ustaz Syria dengan Palestin Syam ni bahasa bahasa Nabi sebut kalau tuan-tuan pergi negara Arab hari ni tuan-tuan sebut ada rastu fi Syam aku belajar di Syam ha, perkataan Syam masih diguna sampai hari ni dan dia merujuk kepada Syria kalau saya pergi Saudi saya cakap saya pergi kedai saya akan cakap kat dia adish ha'u ammu pergi kedai nak tanya harga kan adish ha'u ammu ini berapa harga dia Sagi dia akan kalih kat saya dia kata ente minas syam. Lorak tu dia kenal. Kamu orang Syam ke? Ala ana Malizi. Bas daras tu fi Syam. Aku orang Malaysia, bi belajar di Syria, di Syam. Perkataan Syam digunakan sampai hari ini dan dia merujuk kepada satu tempat. Tempat itu akan berlaku berbelas-belas perkara yang besar kepada umat Islam di akhir zaman tempat itu adalah Dimashq hari ini kalau sebut Syam bermaksud Dimashq du, dunia moden hari ini dunia dunia moden hari ini kalau dulu Nabi sebut Allahumma barik lana fi syamina tiba-tiba Nabi angkat tangan Ya Allah berkatlah seluruh bumi Syam sahabat kata Amin Allahumma barik lana fi yamanina ya Allah berkatlah seluruh negeri Yaman. Sahabat kata amin. Kemudian ada sahabat mencelah wa fi najdina ya Rasulullah. Ya Rasulullah tolong berdoa keberkatan untuk bumi Najd sekali. Nabi tak layan permintaan itu. Kenapa? Bahkan Nabi meneruskan doa Nabi kata Allahumma barik fi syamina Ni berapa dah saya baca ni Pasal kelebihan syam ni Ni yang keberapa saya tak tahu Tak saat satu dua ni doa yang keterusnya Nabi kata Ya Allah Berkatilah seluruh bumi syam Dan seluruh bumi yaman Mereka tu mencelah lagi Ya Rasulullah Negeri kami najat Doa lah sekali Ya Rasulullah Nabi tak layan permintaan tu Nabi sambung kali ketiga Nabi kata Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina Ya Allah Engkau berkatilah seluruh bumi syam dan seluruh bumi yaman Kali ketiga ada sahabat daripada Najib kata Ya Rasulullah Seliklah sama Doakan keberkatan untuk bumi Najib Nabi kata Huna likaz zalazil wal fitan wa huna wa biha yatlu'u qarnu syaitan kali ketiga baru nabi layan doa yang diminta daripada sahabat-sahabat yang mungkin duduk berdekatan dengan najat tetapi nabi layan tu bukan nabi minta Allahumma barik lana fi najdina yang peliknya sudahlah nabi tak melayan nabi tak berdoa untuk keberkatan bumi najat dah bahkan nabi kata pula Nabi tak berdoa untuk kerosakan bumi Najat cuma Nabi bagi tahu huna lika huna lika zalazil di sanalah akan berlaku banyak kegoncangan wal fitan dan banyak fitnah besar yang akan keluar dari bumi itu wa biha yatlu'u qarnu syaitan dan di situlah akan keluar dua tanduk syaitan kira tempat tak eloklah tempat tak elok Bila tengok Najat Hari ni Najat dipanggil sebagai nama Riyad Riyad Saudi Riyad Itulah Najat Yang tidak didoakan oleh Nabi SAW Cuma ada khilaf juga di kalangan sahabat nah, Terutamanya ulama-ulama Saudi Dia tak setuju Najat tu Riyad Dia kata Najat tu Iraq Berdasarkan ada satu lagi hadis lain
bila satu orang sahabat <coughs> namanya Auf hadis ni juga sahih yang ketiga ni hadis yang keempat kesemuanya sahih seorang sahabat nama Auf bin Malik Al-Ashja'i ni nak ni nak 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 review nak revision hak-hak kuliah tahun lepas kot no ha. si, ni siri ketiga tak silap saya ni sambungan punya lama no ha. cikgu cuti ke apa tak tahulah no saya ni lah ha. ha. ni nak ulang kaji sikit satu orang sahabat nama Auf ibn Malik al-Asja'i jaranglah kita dengar kalau sebut Umar Ibn Al-Khattab satu masjid ni tahu kalau sebut Abu Hurairah satu masjid tahu Auf Ibn Malik ah, malam ni baru dengar Auf ni dia mai jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia bagi salam daripada luar Assalamualaikum Ya Rasulullah Nabi kata Auf dengar suara ya. Nabi kata Auf Bahasa kita auf kah? Ajiman kah? Ha, macam itulah. Ha, tapi Nabi sebut nama saja. Cuma baca nama tu dia ada tanda tanya lah. No? Ha, ulama hadis di Syria waktu kami mengaji Sahih Bukhari awal sampai habis tu. Baca tu. Yang mana ada intonasi tanda tanya, dia akan buat tanda tanya lah. Soalan. Ayat tu ayat, ayat tanya. Bukan baca satu nada lah. Tak. Auf ibn Malik radhiyallahu anhu mai dia bagi salam Nabi kata Auf dia kata naam ya udkhul Nabi kata masuk masuk kulli aw ba'di masuk semua ke masuk setengah aja ni ayat apa ni hak ni ayat melawak melawak tapi ada batas dia dia tak melawak sampai menghina rasulah dak kita tengok melawak sahabat tuan-tuan Teng- Hmm, sebab kita tajuk melawak pula sebab ada tajuk melawak lawak uh, para sahabat mizahu rasulillah dalam kitab syamail kan bagaimana nabi bergurau dengan para sahabat nabi dia tak muka muka masam 24 jam muka nak perang 24 jam muhung hak duk dengan orang 24 jam dengan orang bagi salam pun muka nak perang mai semayang muka nak perang balik rumah muka nak perang hak tu sunnah siapa Hak serius 15 jam sehari ni sunnah siapa? Jadi ada bab gurauan Rasulullah Bab Imam Tirmidhi buat dalam kitab Syamail Bagaimana Nabi bergurau Bila sahabat mai dengan Nabi Sahabat juga bergurau Tapi tidak tidaklah sampai mengurangkan kemuliaan Rasulullah Dia pergi salam Nabi kata auf ke? Ya ha, Masuk 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 semua ke masuk sekerat je? Melawak tu Nabi kata masuk semua lah Dia pun masuk Ya Auf Duduk-duduk tu Tazkirah tu Rasulullah ni kalau siapa baca sirah Nabi duduk 5 minit pun Mesti ada maklumat tentang ilmu Itu sifat murabi Nak tengok sifat murabi Orang alim yang kita ikut Yang boleh tunjuk kita kepada Allah Bila pun duduk dengan dia Mesti ada ingat tentang akhirat Mesti sebut tentang akhirat Hak ni murabi Tuan-tuan tengok Rasulullah duduk dengan sahabat Di market ke, luang masjid ke Dalam masjid ke, sebelum mula perang ke Selepas habis perang ke Dalam perjalanan nak balik ke Madinah Selepas perang ke Sekejap lagi Nabi akan sebut Bila Auf masuk Dia pun duduk, Nabi kata Ya Auf U'dud sitan Baina yadai sa'ah kira ada enam benda di antara aku dengan kiamat wahai auf kira lah ni aku nak sebut kat kamu ada enam benda di antara sekarang sampai kiamat nabi pun kata awwaluhunna mauti nombor satu ialah kematianku Kamu tengok enam ni berlaku lepas tu kiamat. Nabi kata awwaluhunna mauti. Nombor satu kewafatanku. Auf pun teriak. 
la la tu teriak terus menangis dia auf menangis dia menangis dia menangis dia sampai nabi kata auf berhenti kata auf bila nabi suruh aku berhenti baru aku berhenti kita baca kisah nabi wafat hirup kopi lagi selepas rasulullah wafat hirup zat tak boleh para sahabat pun berbincang oh tak ada apa tak ada apa macam berita kata Maidin nak buka aja minggu depan tak ada apa maka para sahabat pun menjadi sedih dengan kewafatan Rasulullah dia pun baca cokodok pula seketui mana ada tiga kali tuan-tuan tengok sahabat bukan Nabi cerita pasal kewafatan dia Nabi duk buat sedih lepas ni aku tak ada hampa habis lah hampa nak pinggan siapa lepas ni aku tak ada tak ada Nabi sebut satu aja. Nabi kata wahai Auf, kira enam ni, enam ni berlaku kemudian kiamat pertamanya kematianku. Satu ayat ya, satu kata bukan ayat, satu kataan kematianku. Menangis Auf, fasta bekai itu. Sampailah Nabi kata wahai Auf berhenti. Hatta jala Rasulullah yuskituni. Auf kata sampai Nabi mententram dan mendiamkan aku Auf pun kata yang pertama kemudian Nabi kata Fathu Baitil Maqdis pembukaan Baitul Maqdis hak nombor satu jadi tuan-tuan kewafatan Rasulullah satu masjid boleh jawab Nabi dah wafat Nabi kata nombor dua Baitul Maqdis di bawah pimpinan umat Islam Pernah ada lagi Baitul Maqdis di bawah pimpinan umat Islam? Pernah, dah dua kali dah Sekali zaman Sayyidina Umar, sekali zaman Salahuddin Al-Ayubi Dua kali dah Bila Nabi sebut yang kedua, Auf ibn Malik kata Al-Thaniyah, dua Nabi tak kira, Nabi sebut ya Auf yang duduk-duduk kira Nabi nak suruh dia kira Kemudian Nabi pun sebut mautanun yakunu fi ummati ya'khudhuhum mithla qu'asil ghanam Nabi kata dia mai satu penyakit yang akan berlaku kematian bukan penyakit Nabi kata akan berlaku kematian di kalangan umat aku pengat kematian ini adalah seperti satu penyakit yang apabila kena binatang ternakan semua bakal mati iaitu akan jadi banyak kematian yang mengejut di akhir zaman umur 8 tahun mati 11 mati 17 mati 20-an mati 30-an mati 40-an mati 50-an mati sehingga zaman ini ni zaman hak saya dengan tuan-tuan hidup ni peratus 30-an, 40-an, 20-an yang meninggal sama banyak dengan hak 60-an buatlah kajian, benda ni dia kena kaji baru kita renung, kita boleh insah dua minggu lep- sebelum menikah meninggal, dua minggu selepas menikah meninggal, keluar nak pergi merkit meninggal, keluar nak pergi raya meninggal, keluar balik daripada ziarah orang meninggal tak ada apa, meninggal pasan ke tak pasan bukan orang jauh dah kadang jiran Allah ambil kadang kawan-kawan Allah ambil kadang adik-beradik kita Allah ambil ustaz ke artis ke menteri ke peniaga ke masyhur ke tak masyhur ke tak kaya ke jutawan ni Tuhan duk petunjuk ni Tuhan ambil jutawan 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 Allah nak bagi tahu tak ada kira kematian mengejut ini jadi banyak macam kena penyakit Nabi kata auf tengok enam benda ni bila berlaku enam ni kiamat. Nombor satu jadi, nombor dua hak Nabi sebut jadi, hak nombor tiga hak Nabi sebut jadi. Tengok nombor empat pula. Ha, nak bagi nonton seronok ni. Fitnatun takunu fi ummati wa azamaha. Nabi kata kamu akan tengok satu zaman fitnah berlaku di kalangan umatku dan kemudian cepat dengan cepat zaman bila tuan 
Berita bukan betul ya pun Tapi satu orang dia buat naik dalam Facebook Satu orang dia buat naik dalam Twitter Satu orang dia buat naik dalam Youtube Semua pakat saya Bahkan berjuta orang Sebarkan berita fitnah Dan juga dosa besar yang tidak berlaku pun Yang tu Setahun sekali kah Tiap-tiap jam tentang boleh tengok dalam internet hari ni Macam mana satu benda yang tak betul Yang tuduh orang lain Yang direka-reka Orang pulun untuk buat reka dan fitnah kepada orang lain Dan saling melemparkan fitnah Tanpa rasa takut Yang tu adalah dosa besar Zaman mana ni? Mana ni? Keluar satu video Ulasan dia tu macam-macam Hak ulasan A kata video ni ayah dia dera anak dia Hak B kata tak, hak ni berlaku di negeri ni Hak ni anak dia curi duit, lepas tu yang ayah dia bukui Manusia tak takut untuk mereka satu benda yang tipu Dan tipu adalah berdosa yang dilarang oleh Nabi SAW Satu orang kredit benda tipu dalam masa sejam 10,000 20,000 orang yang pakat duk share benda tipu tadi dan tak rasa apa pun bila share benda tadi tuan-tuan Nabi beritahu dekat Auf Nabi kata Auf fitnatun takunu fi ummati wa azamaha fitnah ni dugaan besar lah kecelaruan besar yang akan berlaku di dalam umat aku dan kemudian dia merebak dengan cepat zaman bila ni Auf ibn Malik bila Nabi sebut dia kata Ar-Rabi'ah sebab Nabi suruh kira dia kata empat Wal-Khamisah Nabi kata Yafidul malu fikum hatta inna ar-rajula la yu'ta al-mi'ata dinar fa yatasakhatuha dia kata lima nabi kata satu hari kamu akan tengok melimpahnya harta di kalangan umatku kata jadi melimpah dulu nak tengok orang pakai kereta satu kampung sebuah siapa tok mengulurlah selalunya kereta dia Hak nak bersalin tengah malam pun untuk mengulu Hak sakit petang pun untuk mengulu Hak nak pergi hantar pi Tersin bas Ke juh-juh pun Tersin-tersin Tapi pun kereta tak mengulu Hari ni kereta Kereta satu kampung satu kah? Hari ni satu rumah Dua Kampung dan bandar 30 tahun yang lalu TV Wayang pacak Ah, pakat bayang seorang rupa-rupa rupang ah, pakat tengok hak tu lah TV seminggu sekali tayang ah, gambar tujuh puluhan enam puluhan hari ni tingkat atas TV lain tingkat bawah TV lain bilik ayah dengan mak TV lain Nabi kata wahai auf kamu akan melihat kemewahan melimpah ruah di dalam umat aku Ni ni kita ada kita ni ada dalam masjid ni tuan-tuan. Kita ni ada siapa ke hari ni tak ada duit makan sekali je dalam masjid ni. Nescaya tak ada. Nescaya tak ada. Kita hak dalam masjid ni pada malam ni ada tak seorang kereta tak ada, motor tak ada, tak sampai berjalan kaki ustaz 6 km. Kat tangan seorang. Nescaya tak ada. Nabi kata kamu akan melihat wahai Auf Kemewahan akan melimpah-limpah masuk ke dalam umat aku Dan ketika itu apabila seorang diberikan gaji 100 dinar Maka dia tetap tidak puas Jadi dah lagi ni Allahu Akbar Dulu gaji 1000 setengah Dia kata kalau naik 2000 seronok lah boleh sedekah sikit Gaji naik tak? Naik jadi 2000 Tak sedekah ke? Hak gaji RM2,000 Dia kata kalau Allah bagi RM3,000 InsyaAllah lah Tabung Jumaat Seminggu nak buh RM20 Daripada RM2 Allah bagi RM3 Dia buh tak RM20 Tak buh 
Sebab apa? Dia kata tak cukup ustaz. 6 hari, 7 hari sebelum dapat gaji mesti habis. Tinggal sikit betul-betul untuk tol untuk minyak dengan makan tengah hari ya dekat pejabat. Malam makan di rumah. Dulu 2000 dia kata tak cukup. Allah bagi 3, dia kata tak cukup. Hak 4 tuan-tuan, hak gaji 4, dia minta ada orang Taala tambah. Ya Allah, tambahkanlah gaji pendapatan bulananku. Allah tambah jadi 5. Bila dapat 5 dia kata apa? Ish 5 pun tak apa nak cukup. Jadi dah ni. Allahu Rabbi. Nabi kata kamu akan lihat wahai Auf kemewahan masuk ke dalam setiap rumah umatku. Ketika itu kamu tengok orang dapat gaji sebulan 100 dinar, dia akan masih sebut tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup. Hak 10 pun sampai malam ni duk sebut tak cukup. Situlah dekat mak ayah pun tak mampu nak bagi sebulan 100 200, tak boleh. Pasal apa tak bagi? Mulut sebut apa? Ish, tak apa nak, tak apa nak selesa. Bukan kata tak cukup ustaz. Tak apa nak selesa. Tak usah duk mohonglah ayat-ayat tu tak jadi guna ayat tak cukup lah, tak puas hatilah, tak selesa lah. Nabi kata auf berapa? Auf sebut 5. Tuan-tuan, 55 jadi lagi. Nabi kata yang keenam. Ah, hak ni nombor 6. Hudnatun Hudnatun Takunu bainakum wa baina banil asfar Fayasiruna ilaikum ala thamanina gayah Qultu wa mal gayah Qala arrayah Tahta kulli rayatin ithna ashara alfan Fustatul muslimina yawma idhin fi ardin Yuqalu laha alghutah Fi madinatin yuqalu laha dimashq Ha, ni ayat dimash apa dia ni awal tak saat Auf ibn Malik radhiyallahu anhu masuk masuk Nabi dia duduk duduk Nabi kata Auf kira enam benda di antara hari ni sampai kiamat di antara aku sampai kiamat enam benda akan jadi satu dua tiga empat lima semua jadi dah yang ni bukan saya sebut nah ni ulama yang hurai hadis akhir zaman maka Nabi pun sebut yang keenam Nabi kata berlaku perdamaian di antara kamu dan Bani Asfar semua hadis Nabi Nabi sebut Bani Asfar Bani Asfar Bani Asfar apa dia Bani Asfar Jumhur ulama hari ni hak hidup tahun 2000 2001 sampai 2016 ni jumhur ulama daripada Saudi ke Syria ke Mesir ke Yaman ke bila depa sebut Bani Al-Asfar depa akan kata Eropah dan Amerika Syarikat. Sebab Bani Al-Asfar ni ayat yang Nabi guna daripada 1400 tahun yang lalu. Nabi kata yang keenam wahai Auf akan berlaku perdamaian. Perdamaian ni kita akan bekerjasama. Di antara orang Islam dengan orang Banil Asfar. Berdamai kemudian perang dengan satu kaum. Habis perang, perdamaian ataupun per orang kata apa? Ni ni apa? perjanjian ni dua orang ni. Berdah bersekutu ni hak dua bersekutu ni siapa dia orang Islam dan Bani Asfar tuan kena ingat hak ni tak jadi lagi dan yang ni belum berlaku orang Islam akan bersekutu dengan mereka ni berperang dengan satu lagi tak tahu wallahu alam siapa dia ah banyaklah andaian dikeluarkan Setelah kamu berperang kamu menang. Kemudian mereka mengkhianati kamu dan menyerangmu di bawah 80 bendera. Apa dia tuan? Depa khianat kita. Cerita ni saya dah sebut dah tahun lepas iaitu bila menang geng-geng ni semua buat naik salib. Depa buat naik salib, dia kata salib memenangkan kita, salib merahmati kita. Tuhan anak melindungi kita Tuhan bapak mer... Orang Islam dengar seronok tak? 
yang memenangkan sebenarnya Allah Allah Azza wa Jal berlaku perkhidmatan macam tu orang Islam tak setuju dengan logo dengan tema macam tu lalu kita berperang dengan mereka dengan Bani Al-Asfar di bawah 80 bendera apa tujuannya kata Auf ibn Malik Nabi pun kata 80 bendera itu adalah panji perang di bawah tiap-tiap bendera itu terdapat 12,000 orang tentera 80 bendera kali 12,000 tentera lebih kurang sejuta orang sejuta kan lah tu lebih kurang sejuta orang ketika itu pusat kepimpinan umat Islam akan ditempatkan di sebuah tempat di sebuah daerah namanya Ruta ha, ni nama satu lagi tuan-tuan inilah Syam yang kita nak sebut ni Syria ni Syria dan Palestin, bumi Syam hak Nabi doa ni yang Nabi doa kesejahteraan dia yang mana bumi Syam, bumi Syria dengan Palestin yang akan jadi tempat berbagai-bagai tempat ke- keberkatan kepada umat Islam satu hari Syam ini akan memimpin seluruh umat Islam maksudnya keadaan Syam hari ini itu bukan pengakhiran kepada bumi Syam bukan pengakhiran bumi Syam ialah dia akan menjadi satu bumi yang paling barakah yang paling maju yang paling aman yang paling damai seluruh dunia akan tunduk kepada pentadbiran kerajaan Islam di Syam hak kita tengok hari ini yang tu bukan pengakhiran dia tak ni sebab tu kita bawa tuan-tuan baca hadis-hadis ni Nabi kata ketika berlaku perang itu ni tak, ni tak berlaku ni ketika berlaku perang itu pusat kepimpinan umat Islam nampak tuan-tuan pusat kepimpinan umat Islam ketika itu di satu tempat namanya Al-Ghutah ada ada Ghutah ni tuan-tuan saya mengaji di Syria Uh, sehingga hari ini ada satu yang namanya Al-Ghutah sampai hari ini dan dia berdekatan dengan ibu negara tetapi dia bukan di dalam pusat bandaraya nak pergi Ghutah kena ambil satu teksi ataupun boleh ambil van dia panggil servis kat sana van tu panggil servis ha? ambil van tu dekat atas van dia tulis Al-Ghutah Rutah Barat dan Rutah Timur Perkataan Rutah itu pernah disebut oleh Nabi SAW Kalau tuan-tuan tanya Rutah yang Nabi sebut ni Rutah mana? Di Tunisia ada tempat nama Rutah Di Mesir ada tempat nama Rutah Di Iraq ada tempat nama Rutah Di Jordan ada tempat nama Rutah Maka Nabi kait dalam hadis ni Bila Nabi kata tempat kepimpinan orang Islam ketika berlaku perang besar itu yang disebut dengan nama Yaumul Malhamatil Kubra perang pertumpahan darah teragung ketika itu pusat kepimpinan umat Islam adalah di Rutah Nabi kata dekat dengan satu pekan nama pekan tu Nabi kata Dimash kalau Nabi tak sebut pekan ni kalau Nabi tak sebut pekan ni para ulama akan mengeluarkan pendapat mereka mereka akan tengok pula tally dengan hadis lain pula rutuh ni mana hak Nabi sebut ulama akan keluar pendapat lah ijtihad tapi bila Nabi sebut rutuh dekat dengan satu pekan namanya Dimash maka semua ulama tahu rutuh adalah rutuh yang ada di Syria hari ni Alhamdulillah rutuh tu hampir tiap-tiap 2-3 bulan kami pi. bukan pi nak perang tak pernah tak ada tak ada niat apa memang pi tu sebab ada keluarga angkat di situ. Tak ada pi pi jalan kampung, pi tidur di kampung dan sebagainya. Cuma bila tengok hadis ni kita ingat oh tang ni hak nak berlaku perang ni, bukan berlaku perang. Di sinilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi kubu kepada umat Islam. Sebab itu tuan-tuan, bila Nabi sentiasa menyebutkan tentang kelebihan bumi Syam kepada para sahabat bahawasanya Nabi SAW pernah pada satu malam bermimpi 
Nabi tengok ada satu tiang yang besar tiang itu mewakili ilmu diambil daripada bawah bantai yang Nabi tidur kemudian Nabi pun fa'atbang tu basari kata Nabi aku pun ikut ke mana tiang ilmu itu akan diletakkan tiang ilmu dan iman itu dibawa sampailah ke satu tempat yang bernama Syam letak di Syam malaikat bentang bentangkan sayap di Syam tiang ilmu itu di Syam Nabi ulang satu doa tiga kali bumi Syam sehinggakan bumi Syam ini menjadi bumi ketiga yang paling barakah di dalam sejarah umat Islam nombor tiga kalau kita sebut keberkatan bumi Mekah semua orang yang pergi Mekah dah rasa keberkatan bumi Mekah rasa seronok nak duduk di masjid lama rasa seronok nak buat baik tuan-tuan nampak dengan mata sendiri bagaimana doa dipanjatkan di bumi, di bumi Mekah Allah memakbulkan doa itu segera kebanyakannya walaupun tak semua hak pergi Mekah perasan sama macam Madinah sama macam Madinah kadang-kadang detik dalam masjid Nabawi detik minta dengan Allah Allah makabul cuma kita terlepas pandang bumi ketiga yang paling diberkati oleh Allah di dalam Islam namanya bumi Syam Nabi Nuh hijrah pergi bumi Syam Nabi Lut pergi ke bumi Syam Nabi Ibrahim pergi ke bumi Syam Nabi Sulaiman AS Ah ha? bila dia nak bergerak dengan 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 bala tentera dia Nabi Nuh al, Nabi Sulaiman alaihi salam akan akan pergi ke bumi bumi Syam. Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ard allati barakna fiha. Allati barakna fiha ila al-ard allati barakna fiha. Nabi Sulaiman ni eh? Dia ada kap permaidani. Ya ni riwayat daripada Abi Hatim daripada Sa'id bin Jubair. Dia ada permaidani yang diperbuat daripada kayu. Ni nak cerita bumi Syam ni. Hampir separuh daripada 25 rasul daripada Syam. Ni hak bumi Syam hak kita tak puasa ni, yang kita tak puasa ni. Ha? hampir separuh daripada para rasul sama ada berasal dan pernah berhijrah ke bumi Syam hampir separuh hak lain Nabi Yusuf ha, tu di Mesir ha, baru Nabi-Nabi lain di tempat lain hak lain semua di Syam Nabi Sulaiman pun dia dengan bala tentera dia duduk pusing kot Syam lah ha. tuan-tuan tahu bala tentera Nabi Sulaiman dia ada satu kapek daripada bukan Zanzam Al-Kazam ni hak tu tiga orang lah ha kan kapek Nabi Sulaiman ni daripada kayu di atas tu ada 600 ribu kursi yang ni ada sanat cerita ni 600 ribu kursi Nabi Sulaiman duduk depan sekali dan di kapek itulah juga diletakkan singgah sana dia kuda-kuda perang dia dan 600 ribu orang itu adalah di kalangan orang-orang yang beriman dan jin-jin yang beriman bila semua dah naik Nabi Sulaiman akan arahkan burung untuk memayungi mereka tuan-tuan, 600 ribu sama mana? luas mana? 10 pedang bola kapet kayu tu maka Nabi Sulaiman akan arah burung 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 akan akan jadi apa nama ni jadi, jadi macam bumbung tu kemudian Nabi Sulaiman akan arahkan apa nama ni angin Nabi Sulaiman memiliki angin untuk menggerakkan kapal dia kapal bukan kapal ni kapal biasa lah. kita paling maju hari ni keluar Airbus hak paling baru Airbus punya besar lah nak naik pun takut berapa masuk dalam kapal terbang tu kena naik tingkat atas pula tangga berapa ribu boleh duduk dalam tu hak ni hak Nabi Sulaiman 600 ribu selepas buyung buyung lah selepas burung membentuk bumbung ha, tu banyak hak sama Yusuf burung membentuk bumbung saya lagi nak tanya ni daripada Jepun kita buat main dah seorang 
ha, nak keluar jadi jadi orang ulama besar nanti insya-Allah kita nak latih. Ha, ini duduk mai training lah eh. Ha? Ha? Selepas burung-burung membentuk bumbung kapal Nabi Sulaiman maka dia arah, dia akan arahkan angin. Maka angin tu akan bergerak naik dan bawa dia ilal ardil lati barakna fiha kepada pergi ke tempat yang diberkati oleh Allah kata para ulama tafsir tempat diberkati itu Syam Syam ni bukan cerita kecil-kecil entah bukan cerita sikit-sikitnya Syam dalam umat Islam dia ada satu tempat yang cukup besar maka perjuangan untuk mengambil kembali Palestin adalah perjuangan yang mempunyai sejarah yang sangat besar sebab tu para ulama bila sebut Palestin dia akan berhenti dia akan, dia akan kata Allahumma farij Palestin wa ahlaha Ya Allah kau kau berjayakanlah Palestin kau bebaskanlah Palestin dan dan penduduk rakyatnya Sebab ulama tahu berapa banyak Allah angkat kedudukan dan keberkatan bumi Syam Abu Darda radhiyallahu anhu dalam satu hadis dia kata Perang besar umat Islam di Syam. Yang ni saya dah cerita tahun lepas. Kita tak ulang dah. Kita nak sebut sikit je. Perang besar umat Islam di Syam. Hari ni tempat yang Nabi sebut nak berlaku perang itu ada dalam Syria dalam sebuah negeri nama negeri itu Halab Nabi kata ketika berlaku perang besar itu fustatul muslimin bi ardin yuqalu laha al-ghutah fiha madinah yuqalu laha dimashq bukan sahaja pusat pemerintahan umat Islam kira orang Islam nak bincang ni di ghutah nak susun nak lepas tentera berkuda berapa banyak nak lepas tentera pejalan kaki berapa banyak nak lepas tentera di mana nak susun di rutah dan di manakah akan berlaku benteng umat Islam yang paling kuat Nabi kata benteng umat Islam juga akan ada di rutah dan juga di Dimashq kena sedia lah tuan-tuan bukan sedia perang sedia kita tahu oh Syam itu nilai dia had ke-6 ni tanda yang ke-6 yang Nabi sebut ni yang ke-6 ini belum lagi berlaku dan ia akan berlaku ketika berlaku perang besar itu tempat pentadbiran umat Islam akan akan berpusat di Rutah dan rupa-rupanya benteng terakhir umat Islam juga akan berada di di Rutah dalam satu hadis yang agak yang panjang saya tak baca semua Nabi sebut dan Nabi ceritakan tentang apa nama ni kumpulan yang akan perang ni ketika terjadi peperangan tersebut ini hak nombor empat eh, nombor apa apa saya pun tak tahu tuan Nabi kata ketika berlaku al malhamatul kubra itu kalian iaitu tentera-tentera Islam akan disertai oleh pasukan tentera Islam terbaik dunia minal madinah nabi kata daripada madinah tuan perang al malhamah kubra tu nabi kata kalian dalam perang itu akan disertai oleh pasukan tentera Islam terbaik dunia daripada mana daripada minal madinah dia akan mereka ni akan keluar dan bergabung dengan kalian. Tuan-tuan Al Madinah dalam hadis itu bukanlah Al Madinatul Munawwarah. Kesemua ulama hadis, kesemua ulama hadis ataupun jumhur ulama hadis apabila menghuraikan perkataan Madinah, mereka akan sebut Madinah itu adalah Syam ataupun Dimashq. Dimashq ni Damsyik lah tuan. Damsyik. Nah dan begitulah juga bila saya sebut pada tahun lepas bahawasanya Nabi Isa alaihi salam dalam hadis sahih beberapa hadis sahih bukan satu dua tuan 
Dalam beberapa hadis sahih Nabi Isa alaihi salam akan turun indal manaratil baida syarqiyah dimash dia juga akan turun di menarik timur damsyik Syria juga tuan-tuan Syria juga bila dia turun Imam Mahdi dengan pasukan tentera ni saya dah cerita dah saya tak cerita cara cara panjang dah kemudian Imam Mahdi sembahyang habis semayang mereka pun bangun ramai-ramai buka pintu Nabi Isa pun buka pintu ada Dajjal lalu Dajjal pun lari pergi ke Palestin. dikejar oleh Imam Mahdi dan semua umat Islam pakat kejar dia akhirnya sampai di satu tempat bernama Babul Lut ada hari ini di Palestin nama Babul Lut disitulah Imam Nabi Isa akan membunuh Dajjal habis Dajjal pun mati punya lama Imam Mahdi Imam Mahdi yang lawan dengan musuh menang lawan dengan kafir menang lawan dengan kafir menang Imam Mahdi akhirnya bila keluar tentera Dajjal Imam Mahdi tak boleh lawan kerana Dajjal ini tidak boleh dibunuh oleh mana-mana orang kecuali Isa ibn Maryam akhirnya Allah Ta'ala buat turun Nabi Isa di bumi Syam di bumi Damsik di bumi Dimash Nabi sebut kataan tu jelas di situlah dia turun kejar bunuh amati selepas daripada mati Dajjal Allah subhanahu wa ta'ala arahkan Nabi, Nabi Isa AS wahai Isa tempoh tak tahu berapa lama daripada jarak Dajjal dengan jarak yang Allah arahkan sesuatu kepada Nabi Isa tu tak tahu berapa jarak jarak apa tuan-tuan jarak keluarnya Ya'juj wa Ma'juj hak ni hak penutup tanda besar tu bukan penutup lah hak tanda besar hak kira last-last lah tu tu antara tanda besar yang duduk di belakang tuan-tuan setelah Nabi Isa bunuh dah Dajjal yang siapa pun tak boleh lawan tiba-tiba turun arahan daripada Allah wahai Isa harriz bi'ibadi ila tur bawa semua orang Islam naik ke tur di Palestin. Nabi Isa tanya kenapa ya Allah Allah Ta'ala kata akan keluar satu pasukan tentera la qibala lakum yang kalian tidak akan terlawan dengan mereka Oh, dah syat sungguh lah tuan-tuan Imam Mahdi pimpin pasukan tentera semua menang bila keluar Dajjal tak boleh lawan turun Nabi Isa sahariah ligan bunuh tiba-tiba keluar Ya'juj wa Ma'juj Allah Ta'ala kata wahai Isa hak ni bukan tandingan kalian lepas tu nak buat apa Ya Allah bawa semua tentera naik ke atas bukit yang tinggi tur lalu Nabi Isa pun naik lalu keluarlah Ya'juj wa Ma'juj yang ni kita pun dah sebut dah macam mana tuan-tuan Ya'juj wa Ma'juj tu no? bila dia keluar kita boleh main semayang lagi ke macam ni duk ada kuliah bulanan minggu de- bulan depan siapa pula bila keluar pasukan Ya'juj wa Ma'juj ni saya pun tak boleh bayang bumi ni macam mana bumi ni muka bumi ni hak pergi kerja pergi kerja ke yang pergi sekolah pergi sekolah ke tuan perang dunia biasa pun melibatkan berapa puluh negara terencat ekonomi mereka dan juga kegiatan harian perang dunia aja perang dunia satu perang dunia dua ni kalau perang hak imam hadi pimpin ni berapa negara pula yang akan terjejah ni lebih daripada perang yang paling besar yang Nabi sebut perang yang paling besar dalam sejarah manusia tuan lebih besar daripada tu keluarnya Ya'juj wa Ma'juj nak jadi apa ni? Pulau Pinang, Kedah, Semenanjung, Australia, Vietnam, Jepun, Taiwan Nak jadi apa? Tak tahu, Wallahu Alam. suasana dia tak tahu Cumanya Ya'juj Ma'juj ni ramainya mereka Sehingga Allah bagi arahan kepada Nabi Isa Wahai Isa naik, tak boleh lawan yang ni aku tak arahkan untuk berlawan aku tidak arahkan untuk berlawan bukan tandingan kalian kata Allah naik Ya'juj Ma'juj pun keluar punya ramai mereka ni sekali lalu tasik kering terus tasik tu minum 
Eh kalau takat minum seorang sebotol besar ni tak ada habis lah ni ayat Al-Wadi ni. Tuan-tuan kalau takat sejuta orang lalu tasik, takat sedot minum 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 tak habis lah ayat. Depa lalu ni kira sampai kepada giliran ya tentera-tentera ya jus majus yang duduk di belakang sampai-sampai di, di tasik dia tengok tasik ni kering dia kata tas, tasik ni kering sebab kawan kita hak duduk di depan minum hak depan tu tak tahu berapa bulan yang lalu jalan di depan tu habis depa ni pun bunuh orang apa semua buat kerosakan bakang rumah roboh rumah bakang ladang bunuh orang ni ya jus majus ni Nabi Isa bermunajat Allah Ta'ala pun buat turun Ulat-ulat Yang menyerang Ya'juj Ma'juj keseluruhannya Dan kesemuanya mati Dud je, dud, dud ni ulat Mati Nabi Isa dan tentera dia turun Tengok mayat banyak sangat Tuan-tuan, mayat banyak sangat Sampai naik balik Munajat kali yang kedua Ya Allah Tolong hantar tentera kamu Bersihkan mayat ni Terlalu banyak Nak lalu pun tak boleh Allahu Akbar Banyak mana tuan Ni nak lalu bawah Nak berjalan dengan kuda Tak boleh Nak berjalan kaki tak boleh Banyak sangat Bergelimpangan Mayat Yak Jus Wamak Jus Orang lah Bukan jin Orang Naik atas Munajat dengan Allah Allah Ta'ala buat turun Hujan yang maha lebah Kemudian Allah menghantar Burung-burung besar kan dalam cerita tu last kali bila dua hero tu lawan tu hero pendek dengan hak gemuk hak, dengan hak besar hak, hak agak tu lepas tu mai apa mai burung besar kan depa selit tuan-tuan depa selit sikit-sikit hak reti dia akan tengok bila orang hantar burung besar tu burung itu akan mengangkut bangkai-bangkai yang bergelimpangan ni angkut pi buang angkut pi buang leher-leher mereka sepanjang leher unta nak angkut orang bukannya senang nak cekak pi habis bersih Nabi Isa pun turun lepas berapa ketika wafat Imam Mahdi Imam Mahdi akan wafat dulu siapa tua lagi Wallahu Wallahu'alam ha? Ha. kemudian Nabi Isa alaihi salam akan memerintah muka bumi ni yang ni kita dah cerita dah tahun lepas pusat pemerintahan ketika itu adalah di Syam tuan-tuan Syam itu akan kembali gemilang dan mewah satu hari nanti sehingga kan satu delima yang dimakan akhirnya kulitnya boleh dijadikan sebagai payung daripada matahari dan hujan sak mana delima tu Ketika pemerintahan Nabi Isa di Syam Allah mengeluarkan keseluruhan keberkatan bumi dan langit Semua Tak simpan dah Nabi kata sehinggakan petani-petani membawa benih Lalu dilemparkan begitu sahaja di tanah yang kosong Kemudian dia main balik, tumbuh dah Lempak dah Baja A, baja B, racun A, racun B Tak ada, lempak Lepas tu main pula lepas beberapa bulan Main kutip ni Ketika pemerintahan Isa AS di Syam Tuan-tuan nampak mewah Syam ni Dia akan menjadi mewah Negeri yang paling maju ketika tu Yang paling aman ketika itu Yang paling mewah ketika itu Yang paling selamat ketika tu Kata Rasulullah apabila satu orang dia masuk kebun orang lain Nescaya satu ranting kecil pun tidak akan dipatahkan daripada kebun orang Islam lain Amanahnya orang pada zaman tu Hari ni bukan kebun, dalam rumah dia ambil Bukan lalu kebun orang, dalam rumah dia ambil duit, dia ambil curi sebagainya Allah akan mengembalikan keberkatan itu kepada bumi Syria InsyaAllah Allah Allah akan kembalikan kegemilangan dan kemewahan itu ke bumi Syria pada satu hari nanti. Kemudian wafat Nabi Isa AS, bumi Syam lagi sekali lagi. Bila wafat Nabi Isa AS, orang kembali rosak. Ini dia punya kronologi dia tuan-tuan. Kronologi dia. Orang jadi rosak balik. 
waktu ni keluar tanda-tanda kiamat yang lain matahari daripada sebelah barat keluar binatang dabah yang boleh berkata-kata turunnya asap sebagainya dan kemudian ending dia ending dia akan keluar angin sejuk daripada bumi Syam bumi Syam juga tuan-tuan angin sejuk ni angin apa? tuan-tuan tengok ah Angin sejuk kata Nabi akan keluar daripada bumi Syam apabila angin ini kena kepada orang Islam yang walaupun saki baki Islam dia ketika itu sebesar biji sawi. Kita tak faham macam mana saki baki sebesar biji sawi je. Kira-kira dia ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi dia pun tak tahu apa dia. Tapi dia reti mengucap maka dia juga dikira sebagai Islam apabila kena angin ni maka angin ini akan mematikan dia tuan-tuan, step angin ni adalah antara step yang paling akhir sebelum malaikat Israfil tiup sangka kala yang pertama Nabi Isa pun dah turun bumi pun dah pernah makmur, kembali makmur ketika itu, kemudian Nabi Isa pun dah wafat apa semua, kemudian orang semakin teruk, semakin teruk, semakin teruk binatang dabah pun keluar asap pun keluar, matahari terbit belah barat, angin ni keluar last lah, last habis bila angin ni keluar, dia kena mana-mana orang Islam, mati kerana selepas daripada angin tu keluar malaikat Israfil akan diarahkan tiup sangka kala, dan bila berlaku kiamat, suasana kiamat hanya akan dilahirkan oleh orang yang benar-benar kafir sahaja wal iyazubillah tuan-tuan jangan sampai kita menyaksikan kiamat sebab beberapa hari sebelum kiamat Allah hantar angin sejuk daripada Syam Syam juga tuan-tuan Syam juga Syria ni Syria Palestin ni ni bumi ni bila keluar angin sejuk ni Nabi kata bu, angin ini akan mengelilingi bumi ni semua celah bukit di kampung di bandar di pekan di puncak gunung semua bila kena orang yang ada sedikit iman di dalam hatinya mati maka matilah semua orang beriman tuan yang dirahmati Allah bila mati orang beriman jadi kiamat bila jadi kiamat habis kemudian ditiupkan sangka kala yang kedua maka semua manusia yang ada nyawa bahkan semua makhluk yang pernah bernyawa akan bangkit mereka pun bangkit menuju ke mahsyar di mana ke mahsyar nabi pun sebut asyam ardul mansyari wal mahsyar kalau kalian nak tahu syam adalah bumi mahsyar syam juga tuan bumi syam ni bumi syam sarah dengan rahsia lepas berlaku kiamat Allah tukang muka bumi ni yaumatu baddalul ard ghairal ardi was samawat wa barazu lillahi alwahid alqahar selepas berlaku tiupan sangka kala pertama Allah Taala tukang bumi ni jadi rata lain tak ada dah langit tuhan gulung pluto tak ada matahari tak ada bulan tak ada laut tak ada benua ke semuanya tak ada Allah tukang bumi ni jadi rata Tuan-tuan, yang rata tu di mana? Nabi kata, Ardul Mahsyar wal Mansyar Bumi yang manusia akan berimpun Dan bumi manusia akan diperhitungkan amalan mereka Bumi itu adalah bumi Syam Bumi Syam Dia punya sejarah Syam ni Dia bukan berhenti takat 2016 Tuan-tuan tengok ni Sejarah bumi Syam ini Yang tant dia akan berpanjangan Sampai ke sampai kepada episod cerita mahsyar. Panjang ke pendek tuan? Panjang cerita dia cerita panjang. Syam ni ada satu cerita yang yang panjang. Sebab tu Nabi Nabi sebab pernah sebut satu lagi hadis lain di akhir zaman Nabi kata kamu akan tengok satu tentera akan dibentuk di Syam, satu tentera akan dibentuk di Yaman, satu kumpulan batalion tentera akan akan dibentuk di Iraq. Sahabat bangun, ya Rasulullah dengan pasukan mana yang kami perlu bergabung nabi kata alaikum bisyam kamu mesti pilih tentera syam sebab Allah telah memberi jaminan kepada mereka 
mereka adalah pasukan tentera Islam terbaik di, di tempat mereka adalah kubu umat Islam di tempat mereka adalah pusat pemerintahan umat Islam di sana Tana. sebab tu selepas kewafatan Rasulullah tuan-tuan sekalian selepas kewafatan Rasulullah lebih kurang 10,000 sahabat berhijrah ke Syam sahabat ada 100,000 lebih selepas Mekah Madinah kumpulan sahabat paling ramai di dunia adalah di Syam Khalid Al-Walid di Syam tubuh badan dia tubuh badan dia dikebumikan di Syam Khalid Al-Walid ni siapa? manusia yang yang paling pakar dalam peperangan semua orang kenal kalau Quran pula tuan-tuan siapa? Quran orang yang paling pakar tentang bacaan Quran namanya Ubay bin Ka'ab dia juga dikebumikan di Syam kalau tuan-tuan tanya pula siapa yang menulis Al-Quran pada zaman Nabi 45 orang salah seorangnya Muawiyah bin Abi Sufyan dia juga dikebumikan di Syam tukang azan Nabi yang kedua Abdullah ibn uh, Ummi Maktum juga dikebumikan di di Syam ini sahabat-sahabat di Syria tu kalau tuan-tuan pergi di Mash ada satu perkuburan dalam tu ramai sahabat nama dia Maqbarah Babis Sagir perkuburan bab sagir dalam tu ramai sahabat termasuk para ulama-ulama besar yang dikebumikan sepanjang 14 kurun gitu jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk uh, apa kaitan Syam Syria dan akhir zaman bukan takat akhir zaman no kaitan dia ni sampai ke sampai ke mahsyar no punya besar harga bumi Syam tu kepada umat Islam sebenarnya ha, tuan supaya kita semua orang Islam kita ni bila kita dengar kita tahu nilai dia besar ha? supaya kalau ada yang ajak untuk mempertahankan bumi itu satu hari nanti kita akan ada semangat kita dah ada ilmu kita tahu takat mana bumi itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang baik daripada Allah yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri aku lu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusrin illa illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami wa anfa'na bima 'allamtana ya Allah manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami kau himpunkanlah kami di dalam syurga firdausmu ya Allah tanpa hisab dan tanpa azab bersama dengan semua orang yang kau himpunkan pada pada malam ini di dalam rumahmu ini ya Allah dan masukkanlah juga ke dalam syurgamu ahli keluarga kami tanpa hisab dan azab wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin قبل الله منكم